മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മോഹൻലാലിന്റെ മകൻ പ്രണവ് നായകനാകുന്ന ചിത്രം ആദി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ജിത്തു ജോസഫ് ആണ് ഇന്നും ഈ ദിരിജേഴ്സിൽ അതിഥി നമസ്കാരം മോഹൻലാലിന്റെ മകന്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷാഭാരം ഏറെയാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ചിത്രം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ I'm happy actually. ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറി ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനും അവരൊക്കെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു നോർമൽ സിനിമ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ടെൻഷനുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ മകനെ അവരുടെ മകൻ്റെ കഴിവ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകൻ മുമ്പിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു അവർ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് ജിത്തുവിൻ്റെ കൂടെ സഹകരിക്കാൻ വന്ന പ്രണവിനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഒരു സഹ സംവിധായകൻ്റെ വേഷത്തിൽ ഒരു കാവി മുണ്ടു കൊടുത്ത് ക്ലാപ്പടിക്കാൻ വരുന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നടനിലേക്ക് ആദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ നായക കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ വളർച്ചയെ കാണുന്നത് അല്ല ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു വളർച്ച ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാരണം അവന് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവനെ എനിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഒത്തിരി പേര് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു നോക്കിഞ്ഞാൽ അവൻ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല അവൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അവൻ എന്നോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ അവൻ അഭിനയിക്കില്ല എന്ന് അവൻ എന്തോ ബുക്ക് എഴുതണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടു പാടെ അഭിനയിച്ചു രണ്ടാമത്തത് തന്നെ അവന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ വേണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പോയി അപ്പം ഞാനും ഓർത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ വളരെ ആദർശമായിട്ടാണ് അവൻ അവരുടെ ലാലേറിനൊക്കെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ കഥ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവനിങ്ങനെ കഥ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സുച്ച് ചേച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് അവനെൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്യാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ എന്ത് ജോലി ഏറ്റെടുത്താൽ അവൻ അതിനകത്ത് ഫുൾ റിലക്റ്റൻ്റ് ആക്ടറാണോ അല്ല അവൻ ആർസിസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നടൻ എപ്പോഴും സ്വയം പ്രേമം ഉണ്ടാകണം ജിത്തു പറയുന്ന ഒരു പ്രണവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമില്ല ഈ സമ്പത്തില് താല്പര്യമില്ല ഈ ഫെയിമിൽ താല്പര്യമില്ല യാത്രകളിലും പുസ്തകങ്ങളിലും മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അതെ ആക്ച്വലി അവൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വയം എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടറായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിലേക്ക് അവൻ വന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ചേച്ചന് ഇനി ഒരു പടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാരണം അവൻ എവിടെയോ ഒരു ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ മേ ബി അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഷാഡോ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചെയ്ത് അവനിങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയി അവൻ പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും നോക്കാം ഇതാണ് അവൻ്റെ ഒരു ലൈൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കും അവനെ ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ അവൻ എവിടെയോ ഒരു 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 കോൺഫിഡൻസ് ഒരു പേടിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു നടനാണ് അതവൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത് വരണം ഈ പ്രണവിൻ്റെ ഒരു ലോഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു ചിത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥയിലേക്ക് പിന്നീട് അല്ല ആക്ച്വലി ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അന്നൊരു ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാമിനയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ക്രോസ് കൺട്രി റണ്ണർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നടത്തുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു അത്ലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് ബോയ് അതായിരുന്നു വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോഡിയും ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അപ്പൂവിൻ്റെ ഇത് വന്നപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാർക്കോർ വന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഈ നോർമൽ ഒരു റണ്ണർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി പാർക്കോർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ആക്ച്വലി ഈ സബ്ജക്റ്റ് നേരത്തെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രണവിനെ ഒരു നടനാക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് പ്രണവ് പോകേണ്ടതെന്ന് മോഹലാൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ അയാളൊരു നടനാകണമെന്ന്
മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെൻഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും മോഹൻലാലിൻ്റെ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിപ്പോൾ പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ആകെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രണവിൻ്റെ ഒരു അരങ്ങേറ്റം സംബന്ധിച്ചാണ് സാധാരണ ഒരാളുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നമല്ല മോഹൻലാൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല നടനാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മകൻ ഫെയിലാകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു പ്രഷർ ജിത്തുവിനുണ്ടോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ലെവലിലേക്ക് അല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമ ഫാൻസിനെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ അത് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു എന്നാൽ തനി ഒരു മസാല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറൊക്കെ വളരെ നാടനായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വളരെ സിമ്പിൾ ഇതായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് പറപ്പ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അപ്പുവിനെയും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 എവിടെയോ ഒരു പേടി ഞാൻ ഇനി അഭിനയിച്ചാൽ ലാലേ അച്ഛനുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ വരുമോ ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവോ ആ പേടി കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് പേരങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ എനിവേ അവൻ നല്ലൊരു നടനാണ് അത് അവൻ ഈ പടത്തിൽ തെളിയിക്കും മോഹൻലാലിൻ്റെ മോഹൻലാലിനെ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നവരും മോഹൻലാലിനെ കാണുന്നവരായിരിക്കും അല്ലേ ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നവരായിരിക്കും അത് സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളുമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന പോലെ നമുക്ക് മോഹൻലാലുമായിട്ട് പെരുമാറും പക്ഷേ എത്ര കണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രിയദർശനെ പോലുള്ളവർ പോലും പറയുന്നത് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു വിസ്മയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധിക്കുന്നു മോഹൻലാലിന് അങ്ങനെ ജിത്തു അല്ല അങ്ങനെ പ്രണവാകണമെന്നില്ലല്ലോ രണ്ടുപേരുടെ മകനാണല്ലോ ഒരാളുടെ മകനല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ മാറ്റം അങ്ങനെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്തായാലും പ്രണവിനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല അങ്ങനെ പറയില്ല അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ ഞാൻ അവൻ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു ഈസ്നെസ് അവനും ഉണ്ട് അവൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് ഈ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കും ടെൻഷൻ ആണ് പക്ഷേ അവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഡയലോഗ് തെറ്റുന്നതിൻ്റെയും മലയാളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ അവൻ ഭയങ്കര കൂളായി അതിന് മുമ്പ് ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ അതൊക്കെ മാറി അപ്പം പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി പല ടേക്സൊക്കെ പോകുന്നത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു പക്ഷേ കൂടെയുള്ളവരും പോ തെറ്റിക്കുന്നതും ടേക്സ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ക്യാഷ്വലായിട്ട് തന്നെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഡയലോഗ് പഠിച്ചു ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആക്ഷൻ പറയുന്നു പുള്ളി അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് പണ്ട് ദൃശ്യത്തിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഇതിനെ ഉഴപ്പി അഭിനയിക്കുകയാണ് ഞാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വിസ്മയം പോലെ അത് മാറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവനും ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് നേരിട്ട് ലൊക്കേഷനിലും അല്ലാതെ നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട പലരും ഇത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാനും കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഇപ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുകയാണ് സംതിങ് ഇസ് ദയർ പക്ഷെ അതേ ലെവൽ അളവിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഫഹദ് ഫാസിൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ദുൽഖർ ദുൽഖർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇവരെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും ഇനി ഇപ്പോൾ അച്ഛനെ വേണ്ട അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻട്രിക്ക് ചിലപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിലിൻ്റെ മകനെ സുകുമാരൻ്റെ മകനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലപ്പം അവർക്കൊരു എൻട്രിക്ക് ചിലപ്പം അത് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പം അവർ അച്ഛന്മാരെ മറക്കുന്ന മക്കളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ മോഹൻലാലുമായിട്ട് മാത്രമല്ല പ്രണവിന് മത്സരമുള്ളത് ഇവരുമായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇനി അവൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ചലഞ്ചാണ് അത്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇച്ചിരി ഡിലേ വന്നു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് ആ ടിക്കറ്റ് വേണം ആ പൈസ പോകും അവിടെ ഹോട്ടലിൽ മുഖ്യ പൈസ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണേ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ പോയി അവൻ പറഞ്ഞു അല്ല അവൻ അവന് ചില സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് സിനിമയിൽ തുടരാം അവൾ അവന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്കൊരു ലൈഫുണ്ട് എൻ്റെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അത് കളഞ്ഞ് ഞാൻ വേണ്ട വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പടം ചെയ്യാം ആഗ്രഹം നടക്കുമോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതുവരെ പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് ഞാൻ പോലും വഴിയിൽ കണ്ട ആൾ അറിയില്ലായിരുന്നു നാളെ ഞാൻ അറിയും അപ്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ ഒഴിവാക്കി നടപ്പ് അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ല അത് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്തിച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് തമിഴും മലയാളം ആലോചിച്ച് അന്നേരം ഒന്നും തമിഴ് വീട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സൈഡിൽ നിന്ന് ലാലേറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു അതല്ല എനിക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി എനിക്ക് ചെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അവന് ആ പ്രശ്നം അവൻ അറിയാം ഇന്നലെ നാളെ അത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പുള്ളി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൗണ്ടനിയറിങ് ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് അതൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ വലിയ ഭയങ്കര ക്രൈസാണ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയ്ക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഷൂട്ടിങ് വന്നത് പോയി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഉടനെ ഷോട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നാടാ ദിയോ ആ പാറുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറ്റും ഇതാണ് അവൻ്റെ സ്വപ്നം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവനതിന് പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം വെച്ചാൽ ഒരു പടം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ കേട്ടു ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ മതി വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് പടം ചെയ്യണമെന്ന് നിർമ്മൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയമെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അവന് വ്യക്തമായ ധാരണകളുണ്ട് അവന് ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകൾ പക്ഷെ എല്ലാം ചെയ്യും ഇത് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും അവന് താല്പര്യം കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻ്റോ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമകൾ അവൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി സിനിമ ഉണ്ടോ അയാളുടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതുണ്ട് പക്ഷേ ആ പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര കൊമേഴ്സ്യൽ ഇതുള്ള ടൈപ്പ് അല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് പടം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ നിന്നു നാളെ അത് ചെയ്യലെന്നല്ല പക്ഷേ പുള്ളി കൂടുതലും താല്പര്യം അങ്ങനത്തെ ഇച്ചിരി ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ അവന് മൾട്ടി ടാലൻ്റഡ് ആയിരിക്കും അവന് ജിത്തുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സഹ സംവിധാനത്തിന് അതെ പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഡയറക്ഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൂലിപ്പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇത് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഇവനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് ഉണ്ട് ഇവൻ തന്നെ ലിറിക് എഴുതിയത് ഇവൻ തന്നെ പാടി ഞാൻ പറഞ്ഞ എഴുതിക്കോളം അവന് ഇപ്പോൾ എഴുതി ഇവൻ തന്നെ ഗിറ്റാർ വായിച്ചത് ഇവൻ ഗിറ്റാർ ആരും ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ ഇവൻ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വന്ന് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റാണ് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വായിക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരണം കാരണം അത് വായിക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൻ്റെ സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ വന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം പോയി ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം അവന് കുറേ ടാലൻസുണ്ട് പക്ഷേ ഏതിലേക്ക് അവൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം വേണം അവൻ മ്യൂസിക് അവൻ ഇഷ്ടമാണ് ജിത്തുവിനോട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ചോദിക്കുന്നത് പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രണവ് മോഹൻലാലിനെ കിട്ടാനില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഞാനാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈയിടെ ഒരു മീഡിയ എന്നോട് ചോദിച്ചു പുള്ളിയെ കിട്ടുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇത് കാരണം അവൻ്റെ ഒരു അവന് അവൻ ചില ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്നല്ല നാളെ നീ പോയി ഇരിക്കേണ്ട വരും ഇതാണ് ഇല്ല ഞാനില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്കാർ പ്രൊമോഷൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും പത്ത് ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കും അതാണ് അത് പുള്ളി തന്നെ മോണിറ്റർ നോക്കി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ അവിടെയാണ് എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയും പക്ഷെ ഡയറക്ടർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വിട്ടുതരും ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലാലേട്ടൻ്റെ പോലത്തെ അതേ ഒരുതുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കും
എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നീ വായിക്കുക നിനക്ക് അന്നേരം എന്താ തോന്നുന്നത് അത് വെച്ച് നീ അങ്ങ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയൊരു പ്രിപ്പറേഷന് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രണവിനെ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നു വന്നതിനപ്പുറത്തേക്കേ ഈ ആദ്യം എന്നുള്ള സിനിമ താങ്കളുടെ കരിയറിൽ അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സി എസ് എ ഫിലിം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സിനിമയായിട്ടൊന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ളതിൽ ഈ പടം എനിക്കിത് വിജയിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരാളുടെ എൻട്രിയാണ് ഒരാളെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് മോശം ചെറിയൊരാളല്ലോ ആ ചെറിയൊരാളല്ല അതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പിന്നെ വേറെ പേടിയില്ല അത് എനിക്ക് തന്നെ എന്നോട് ഒരു ഇത് വരും അല്ലാതെ ഇപ്പം പടത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ലാലേട്ടനൊക്കെ പാരേന്റ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതല്ല അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവരൊരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ അർപ്പിച്ചു അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ലാലേട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ജിത്തു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു നല്ലൊരു എൻ്റർടൈനർ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് പുള്ളി എടുത്തു വന്നു എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പിന്നെ ഓക്കെ ഹാപ്പി പിന്നെ ഇത് എത്രത്തോളം ഓടും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ആരുടെയും കയ്യിലല്ല അത് പ്രേക്ഷകർ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കാണും പല രീതിയിൽ വരാം പക്ഷെ ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മോഹൻലാലിൻ്റെ മാത്രമല്ല മോഹൻലാലിൻ്റെ കുടുംബത്തിനാകെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മോഹൻലാൽ സെറ്റിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാര്യ ഓടി വന്നിട്ട് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങുന്ന മോഹൻലാലിനെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അപ്പു വിളിക്കുന്നു അപ്പു വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പോൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഭാര്യ അടക്കം ഈയൊരു ഈയൊരു ഇത് വലിയ സ്റ്റേക്കാണല്ലേ അവരുടെ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ആ ആ പ്രഷർ എന്തായാലും ജിത്തുവിനുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ വെരി മോമെൻറ്റ് ദിസ് എ ദിസ് എ ഗുഡ് ഫിലിം വി ആർ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എൻ്റെ ടെൻഷൻ പോയി അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അവർ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇനി പ്രേക്ഷകരൂടെ ഹാപ്പി ആവണം അതിപ്പം നാളെ അറിയാം ഒരു ഡെബ്യൂ ഫിലിമിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിനയ പ്രകടനങ്ങളുടെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടോ അത് ഈ പറയുന്ന ആദി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്രണവിന് ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അൺകൺവെൻഷൻ രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൺവെൻഷൻ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുമ്പോൾ യൂഷ്വലി എന്തായാലും ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സിനിമയിൽ അതില്ല അതിനകത്തൊരു പ്രണയവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാമുകിയോ ഒന്നും ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു അപ്പു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ വരുമ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് എല്ലാവരും അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നിർബന്ധമുണ്ടോ നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ കാരണം ആ സിനിമ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കഥയേ ഉള്ളൂ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതിനകത്തില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് കാരണം അത് വേണം പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറിനെ ഓഡിയൻസിന് ഒന്ന് ചെറിയ തോതിൽ അളക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പം ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ 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 വാതിലുകളെ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതിന് എന്നേക്കാൾ പ്രഗത്ഭരായ റൈറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും കേരളത്തിലുണ്ട് അവർ തുറന്നോളൂ നോവൽറ്റി അല്ല അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവന് അത് ചെയ്യാനൊരു ഷൈനസ് ഉണ്ട് മോഹൻലാൽ മാത്രമല്ല കുടുംബാംഗൾ മാത്രമല്ല മോഹൻലാലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അവരാണ് മോഹൻലാലിനെ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും വിജയത്തിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും ദുഃഖത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പ്രിയേഴ്സൻ അടക്കമുള്ളവർ അവർക്ക് ഈ ഈ പടത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ റോള് അല്ല ഇപ്പം അതിനകത്ത് അവരുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനെ അപ്പുവിനെ ഈ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് നീ നീ ചെയ്യടാ നീ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക നീ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് നിനക്ക് കഴി
ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമ എന്നുള്ളൊരു ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ ആംഗിൾ ഞാൻ മാറി നിന്ന് വേറെ പോലെ നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെയും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോസ്റ്റ്ലി പ്രൊജക്റ്റായിരുന്നു ഇതൊരു നല്ല കോസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ അത് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ പാർക്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് പലയിടത്തായിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ബിൽഡിങ് കാണിച്ചു ആ ബിൽഡിങ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് തരില്ല നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ് വേണം അപ്പം പുറം ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഒത്തിരി കോംപ്രമൈസുകളൊക്കെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ ചില ആംഗിളിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ചില സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കുറവുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു ദൃശ്യം അത് അതിൻ്റെ കൊമേഴ്ഷ്യലി അത് വയബിൾ ആയിരുന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കലാപരമായ മേന്മയിലും ദൃശ്യം ആ നിലയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ജിത്തു ജോസഫിൻ്റെ ഏത് സിനിമ വന്നാലും അതിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആളുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടെയും ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇപ്പം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രേക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും മോഹൻലാലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ അവർക്കും ഉണ്ടാവും അതൊരു ഭാരമാണോ ഞാനതുകൊണ്ട് ആ ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു ഫ്ലോപ്പ് എന്നെ തേടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാ കുറെ പേര് ചോദിച്ചു അതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല സംസാരിക്കും എനിക്കറിയാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഥ എന്താ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ത്രില്ലർ ചെയ്യാൻ റെഡിയല്ലായിരുന്നു കാരണം ലൈഫ് ലോങ് എനിക്ക് ഒരു ദൃശ്യം ചെയ്യാനോ എല്ലാ സിനിമ അമ്പത് കോടി ഓടിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് അയ്യേ എന്ന് വെക്കരുത് ആ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടിരിക്കുക മതി ഐ എം ഹാപ്പി പ്രൊഡ്യൂസർ നഷ്ടം വരാതിരിക്കുക അയാളുടെ എത്ര ലാഭം അതെൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആഗ്രഹം അതിന് മുകളിലേക്ക് എന്ത് പോയാലും സന്തോഷം ഈ അഭിനയിക്കുന്നവരും ഈ കാണുന്നവരും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാണേണ്ടുന്ന സിനിമ ഈ സൈക്കിക് ത്രില്ലറുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്തരം സിനിമകൾ കുറെ ചെയ്യാൻ താങ്കൾ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ത്രില്ലറിനോട് എനിക്ക് എടുത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതിനകത്ത് കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു ഞാൻ ആദ്യം പോയി കൈ വയ്ക്കുന്ന ത്രില്ലറിലോ സസ്പെൻസിലോ ആക്ഷനിലോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി ആൻഡ് മീം ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് കുട്ടിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈഫുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സിനിമകൾ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തും കുറച്ചിങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിപരമായ കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് അത് അത് എന്താ അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ചിലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്നൊരു തോന്നല്ല എന്തോ അങ്ങനെ ഒക്കെ വരുന്നു ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം കാണണമെങ്കിലും വെറുതെ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഈ ദൃശ്യം ഒരു വല്ലാത്ത ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള തോന്നലാണോ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്ത പിന്നീടുള്ള പടങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് നൂറ് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേരും പറയുന്ന ആ അത് കണ്ടു കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ദൃശ്യം പോലെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വാക്ക് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ദൃശ്യം പോലെ എന്തിനാ ഞാനിത് എത്ര പേരോട് പറയും ആ സാധനം ഞാനത് വിട്ടു ദൃശ്യം പോലെ ആ ഓക്കെ കാരണം എനിക്കത് മനസ്സിലായത് ആരോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവരത് അങ്ങനെ എടുക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ദൃശ്യം പോലെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഹീറോയിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിനെയും ദൃശ്യം വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് പ്രണോയ് ഇപ്പോൾ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഉടൻ അടുത്ത സിനിമയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച
അവൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം കള്ളത്തരായിരുന്നല്ലേ ഇത്ര നാളും സംഭവം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി ഭയങ്കരമായിട്ടും ഞാൻ അത്രയും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയം ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം മുഖത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉള്ളത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രണവര് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിയേഡ് അടക്കമുള്ള വേഷമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം മുടി വെടണം മുടി വെട്ടണം താടി പോകണം മീശ വേണം ഇതിനൊക്കെ തയ്യാറാവോ അയാൾ പുള്ളിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇപ്പം തന്നെ തല ഷേവ് ചെയ്ത് പുള്ളി ആ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അഭ്യാസം കാണിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ബിയേഡ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബേബി ഫേസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ആക്ഷനൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് പുള്ളി എന്തിനും റെഡിയാണ് എനിക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്ഷനാണ് ഇപ്പം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചേട്ടാ ഇനി റീഷൂട്ടിൻ്റെ ഒന്നും വരികയല്ലോ ഇല്ല അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വിച്ച് അടിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ ഫുള്ള് ചെവി ഇത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനത്തെയുള്ള അഭ്യാസമൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് തയ്യാറാവും അതൊക്കെ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു ചിത്രത്തിനും പ്രണവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരും എന്തായാലും പ്രതീക്ഷ തെറ്റാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെയധികം താങ്ക് യു